Hi guys! Isashare ko sa inyo kung paano ko gawin yung aking mango graham float. And disclaimer lang, hindi ko to sariling recipe. Nakita ko lang din to dito sa YouTube. Yung nagsasearch din ako and ginaya ko. So, successful naman. So, itong ice candy na to, hindi siya yung matigas pagka nilagay mo sa freezer. Parang ice cream yung dating niya. So, ito na ang mga ingredients. Siyempre, yung mango natin. Pwede yung ganyan, yung parang pabulok na siya. Pero hindi naman yung bulok na bulok si matamis. And then, yung condens and evaporada. Mas maganda yung ganto mango. Kasi, um, nagbibigay siya din ng flavor. Mango na flavor talaga. And, yung kulay na rin niya. Para legit. Siyempre, evaporada. And, yung gagawin ko kasi sa mango, uh, be-blender ko siya. Pero, pwede din, gagamit, kung wala kayong blender, gagamitan nyo lang ng uh, tinidor or fork, durug-durugin nyo lang. So, ayun lang, be-blend, blend lang. Ayan. Kasi sa akin, para naging puree siya. So, okay na din yun. May mango flavor din naman siyang lasa. So, parang ganito yung kalabasan sa akin. Ayan, pwede rin naman tinidor. Durug-durugin nyo lang siya. Ayan, tamis nyo yun, guys. Sa sarap. ganyang consistency. And then, yung uh, cornstarch. So, lahat ng mga uh, ingredients na lagay ko na sa description box. Pati yung sukat niya. So, ito kasi maramihan yung gawa ko dito. Kagawa ko dito ng mga 100 pieces. So, kung gusto nyo lang ng matry, ilalagay ko natin yung uh, yung onti lang na pang onti lang na ice candy. So, yung ginawa ko, tinunaw ko muna bago ko isa lang sa apoy. Ayan. So, hindi nyo siya naman pakukuloan na sobrang kulo. Uh, parang paiinitin nyo lang siya. Yung zimmer lang, parang ganyan. So, yung parang mapupunta na siya sa transparent na, ano, na consistency. Yung parang ganun. <laughs> yung hindi masyado malapot. So, yun, nilagay ko na yung condens, yung mango. Then, haluin nyo lang. Continuous, guys, yung paghalo nyo, ha, para hindi masunog or para hindi dumikit sa pan nyo yung cornstarch. Tapos, low heat lang. Low to medium heat, gano'n. Yan, halo-haluin nyo lang. Mix, mix. Ayan na siya. So, dito parang putla yung kulay niya, pero uh, in person, kulay yellow siya. So, ayan, dalawang batch kasi yung ginawa ko. Wala akong malaking pot. So, dalawang beses ako nag ng na ano. So, ito, binili ko yung ganto Yung malaking ko, parang container na to. Wala kasi ako ng stainless. So, sinala ko muna yan. Nagpatulong ako kay Dre. Ayan, salain nyo muna guys kasi may, may natitira siyang buo-buo na cornstarch. Ayan, para hindi malasaan ng mga bata yung, yung buo-buo. So, ayan, sinala ko na. Ayan. titira yan. Marami mga bobo ulit na titira kahit continuous yung ano, yung paghalo. Tapos yun, nalagay ko na rin yung uh, condens. Ay, condens. Yung evap. Ayan, nalagay ko na din. Sabay. Ayan. mix nyo lang. Mix. So, option na lang to guys, yung sugar. Kasi pag tumigas yung ano, pag nirep na kasi, pag lumabig na siya, medyo nababawasan yung sweetness niya. So, optional to, kung gusto nyo uh, may asukal, dilagyan nyo. Pero, para sa akin kasi, yung ano niya, pagka na-freeze na siya, hindi na siya masyadong matamis. So, ayan. Depende na lang sa inyo kung gaano karami. Pwede naman siyang tikman. And, nalagay ko na yung mango puree natin. Then, mix-mix nyo lang. Ayan. Ako guys, sinisimot ko talaga yung nasa mangko kasi sayang eh. Kamahal ng manggarin kasi. 
ayun Ayan. mix nyo lang pati yung sa buto yun, kinaskas ko ng kutsara para walang tapon, walang sayang sa mangga susunod na natin dyan yung crush na grey hubs yung ginamit ko so hindi ko na napakita, nilagay ko na lang ayan, haluin nyo lang mabuti kasi parang namumuo siya pag nilalagay pero pag uh, continuous nyo naman yung pagalo matutunaw din so ayan, dinagdagan ko pa guys kasi parang kulang pa siya so Uh, depende rin sa inyo kung gano'ng karaming crushed grahams. So, kung wala naman kayo mabiling crushed na grahams, pwede nyo na, din naman turugin na lang yung graham crackers. Pwede nyo gumamit kayo ng food processor or blender. Pwede siya. Or durugin nyo ng manual. Lagay nyo lang sa siplak. Then, durugin nyo ng baso. Sa so, pangmagitan ng baso. So, ayan na ang ating mixture. So, ito yung ginamit kong ice candy wrapper. Yung 1 and 3 fourth by 10. Ayan, sakto lang yan siya. 100 pieces yung laman nun, guys. Uh, 18, 8 pesos lang ata. So, ayan. So, papansin nyo, iba na yung aking lagayan. Kasi, uh, hindi na film yung una kong ginawa. So, ayan, yung pag-scoop. Yun lang naman yung pag-scoop. So, ganyan lang ginagawa ko pag-scoop gumagamit ako na embudo. Tapos, ibang condens kasi yung ginamit ko kaya parang putla siya. Walang available nung mango na ano. Katulad kanina. So, ganyan, twist ko lang. And then, higpitan nyo guys yung pagtali. Ayan. So, ganyan lang ano ko, hindi ko siya pinupuno. Kasi limang piso lang yung benta ko. Kada ganyan. So, gugupitin nyo lang yung excess na ano, yung ganyan. Excess na plastic dun sa taas. And, ganun lang. Uh, ulitin nyo lang hanggang sa maubos na yung mixture nyo. And then, lalagyan nyo na sa freezer. Tapos, depende sa tagal ng freezer nyo, siguro mga ilang oras lang, matigas na siya, or pwede nang ibenta. And, sa akin kasi overnight, kasi marami siya. 100 pieces. So, ganyan lang. And, ayan na aking ginawa. Hindi pa yan tapos. Marami pa. So, ayan, gugupitin nyo lang. So, pwede din naman, kung gusto nyo, 10 pesos, punuin nyo na yung uh, doon sa plastika. So, mahirap itali. Ayan. So, ganyan na siya. And, ayun yung nagawa ko. Mukhang, mukhang onti lang, pero 100 pieces na yan. Ayan. So, masarap nyo guys. Sana matry nyo. And, saktong-sakto, malapit na rin mag-summer. So, mabenta talaga to. Ayun, sarap niyan guys. Parang ice cream yung dating niya. Hindi siya yung tulad nung ibang ice cream din yung sobrang tigas. And, ayan. Gustong-gusto ng mga bata dito. So, ayan. Thank you for watching and sana matry nyo. Bye!